这个是什么？我是问你，你是什么意思？你不会忘了你答应过小小什么吧？用菊花的花蕊染成布料。可是，这个小岛上没有菊花啊！你该不会是让我在这里种菊花吧？种菊花，而且等菊花开的都秋天了。哎呦喂！
你没事吧？哎呀，任会长，你要求的事情我做不来也不会做，我放弃了，我现在立刻要离开这里，你不要拦住我。我不拦你。那你打算怎么回去呢？要回去，站住！你答应我的事情不能不算数吧？你想要毁约吗？嗯？我我……那要不这样吧，你不想种花也可以。我还有一个条件。什么条件？三天之内，把这本银行账本抄了。这么简单。抄错一个字都不行，抄错一个标点符号，你就得重抄。任浩明，你也太过分了吧！你可以选择放弃，不做的话，你就在这张纸上写上：“我楚安安不是个讲信用的人。”好，任浩明，我要是完成任务的话，你要马上把我送回上海。当然，成交，成交。我不会让你失望的，我好期待啊！阿春，楚小姐账本抄的怎么样？会长，楚小姐一直把自己关在房间里没有出来，要照顾好楚小姐的起居饮食。是会长。哎呀，会长，有件事要跟您汇报一下。于静发电报说，她家里有事，辞职回去了。接到这个电报，我也不信，因为之前于静没有流露过这种想法，所以我去她租住的地方调查了一下。房东说他有一阵子没回去住了，好像是外面有男人了。老感觉我最近身边会有什么不好的事情要发生。阿东，你去一下警署，找一下于静，她在上海又没有什么亲人，她是我们商会的一员。我们有责任找到的。好，我这就去。哟，宋公子，多日不见，您看起来气色不错呀。呃，那令尊大人是否和好啊？你务必要替我向他问好啊。行了。别扯那么多废话。呃，那宋公子约我前来，所谓何事啊？我要买你们申报半个版面，上面写上“祝安安小姐生日快乐”，还要配上这张照片。哟，您又换人了，这个可比上次那个漂亮多了。哎，话可别乱说呀、啊！哎，是是是，您看我这嘴。不过，您追姑娘的手段呢？可真是高明，谁看了这种大手笔，还不立马倾倒啊？我说你怎么那么多废话呢
이름을 만들어. 哎，要我说，这安安小姐就是厉害，我还从来没见过会长笑得这么开心呢。就你话多。会长，会长，嗯，楚小姐呢？楚小姐还在休息呢。哦，那我去跑步了。嗯，好的。好的还好会长没听见，要是让会长听见，又要挨骂了。干活去。伴着柔情的旋律，寻找玫瑰的踪迹。你在我身边的时候，你是一切；你不在我身边的时候，一切是你。是后面有贼还是有狼、啊？好不好？他可是人浩明啊！哦，对了，报
吃。怎么办？哎呀，怎么办呢？今天的申报呢？没有吗？我记得我买了一份回来啊。奇怪了，早上我好像还看到呢。难道我记错了吗？峰哥，砒霜已经全部掺进去了。那就等着好戏上演。哎，对了。于静的事情处理的怎么样了？那臭娘们已经跑到深沟里去了。谁啊？我。你干嘛呢，会长？呃，我没事，我们去湖边散步吧。啊，走走走走走，走了。哎哎哎呀，你别推我啊，干嘛呀？什么味道？你房间怎么会有烟？我，别动！哎，阿春，着火了！阿春，阿春，阿夏，救我！来了，别动！快，快点！让开！救命的！快，快！检查一下有没有烧坏东西。来来来，快收拾一下，来检查一下。你为什么要放火？你想把账本烧了，这样就不用抄了。怎么会呢？还是你想把房子烧了，你就可以回上海了？没有，我发誓我没有这个意思。那你为什么放火？会长，我能不说吗？不能。会长。可是每个人都有每个人的秘密啊！秘密，你在我面前不能有秘密，你必须是透明的。为什么？我跟你又没什么关系，你为什么这么控制我呢？不为什么，我以后一定会让你说的安是我，开门。安安，是我，开门呢。宋公子，宋公子，你怎么来了？安安，我们不是约好今晚共进晚餐的吗？你只是邀请了我，我可没有答应你。怎么，是不是对我送你的生日礼物不满意，觉得版面太小了？宋公子，以后你可不可以不要再做这样的事情？我们只是普通朋友，你这样的话我会有压力的。
你去通知申报的总编，明天我要整个版面，全都要登上楚安的照片。是是。今天可是第三天了，等吃完早餐之后，我要检查你重抄的账本。好，随你检查。很有自信吗？不过丑话说在前面，如果抄的不好，我可不会手软。纸上有什么？
。喂。哎，我刚才看到报纸呢。我没有看到啊！这个，这，这是，下牛！不是，不是，这这，哎，你是变态吗？说了，少吃点。你不听，哎，没讲完。我就没吃过，还不多吃点儿。这山楂丸是人吃的吗？还能是谁家的呀？行了，赶紧吃吧，吃完就好了。抄的真不错，楚小姐，恭喜你。但是你抄错了一个数字，所以重抄。怎么可能？嗯。任浩明，你不能这么欺负人。愿赌就要服输。不抄也可以，你就在这张纸上，你写上“我楚安安是个不讲信用的人”。任浩明，你你写不写？这个账本对会长很重要，重要，我把它给烧了。
双双对。哎，老七，我正找你呢。你这孙子净害人是不是？怎么说话怎么说话呢？啊，谁孙子了？我怎么坑你了？你知道我是做紧俏药材生意的。前几天你从我那儿拿走了所有的砒霜，你忘了？你在干什么？你给不给？不给。给给给，给你，给你，给给你。这两天奇奇怪怪的，就是因为这个新闻。但是你什么事情都要听我的。啊？为什么呀？我都把你送回家了，你急什么？还怕我吃了你啊？任浩明，你想反悔了是吗？你以为我任浩明是个什么样的人？我答应送你回上海，但是你什么都要听我的。我，我只说一遍：第一，不许见林峰；第二，每件事情都要向我汇报；第三，每天待在家里不许出去。任浩明会长，我凭什么都要听你的？你烧坏的账本，你还记得吗？我的损失，不需要向你重申了吧？不用，反正我又说不过你。哎，一天有二十四个小时，我想你应该也不会二十四小时待在我身边吧？我想去哪里就去哪里。
我都听到了，信不信？我每天都找人堵你，上厕所我都跟着你。袁浩民，你有一天会为你的霸道付出代价的。我说虎子，能不能把事情干得漂亮点？买个砒霜也能被人抓到是吧？没想到老七那小子消息那么灵通，这山楂丸刚吃死人，就被他发现了。你说他就是一个卖砒霜的，他每天眼睛里盯的都是这个。峰哥，咱们真的要干掉他吗？你要不弄死他，这事要是让任浩明或者警察知道了，死的就是咱们俩。是啊，是啊，哥们儿，你够淡定的呀！你拿了虎子的砒霜，害死了人，你什么居心啊？什么居心？反正不是好人的居心。看你这劲头，是不怕我送你去警察署吧？哦，你一定是有后台的人了，或者你天生不怕死？哼，怕，当然怕。不过在你面前，我估计我死不了。你什么意思？啊？我的意思是，今天你得死。哦，意料之中啊！幸亏我是有备而来。哼，兄弟们，兄弟们，上！弟兄们，上！上！上！上！上！弟兄们，跟上！上！上！上！上！
，各位各位各位各位各位各位各位老总部，大家安静，请听我解释。今天我们任会长不在，有什么事情大家提出来，我给大家一个合理的解释，好吗？稍安勿躁啊！叫人别出来，出来，出来！哎，哎，静一静，静一静，哎，大家静一静啊！救命！大家请安静，救命！不要激动，大家请安静，不要激动，不要激动。人在此啊，会长，你看他们。各位，我在这里宣布，我任浩明辞去慈善会长一职，所有的事务由副会长代理。辞职有用吗？光辞职就行了吗？山大王到底为什么会害死人？给我说，别激动。关于这件事，你们要给我们一个答复。大家听我说，我知道山大王一事给大家造成了巨大的影响，我们人事一定会给大家一个交代的。对，大家请安静。请相信我们的任会长，他一定会给大家一个满意的答复。什么满意答复？怎么赔偿我们呀？你得给我们一个说法。兄弟都死了，都黑死了，关天，这责任我们担得起吗？你们听我说，对于山楂完一事，我们人事一定会追查到底的，给大家带来麻烦了。至于所有已逝的百姓，我们会尽全力帮助死者家属，患病，所有医药费我们来出，并且每一个人。可以去人事的银行领两块大洋。峰哥，任浩明回上海了，楚安跟他回来了吗？楚安，哦，对对对，一起回来的。不过听说这个任浩明一回上海，马上就去了商会，那帮卖山楂丸的顾客呀、啊，已经消停了不少。照这样下去，这件事情说不定很快就会平息了。要是麦克当时把这些山楂丸带到国外去，就不只是赔点钱的事儿了。嗯。这次真是便宜了任浩明那小子。阿 春， 你去警察署去找一下刘警 官， 然后让他们帮我们查一下这些事情。如果他们需要我们上会配 合， 我们一定要全力配合。是会长。你就是那个货车司机，是。你在这一次的运送过程当中，有没有离开过火车？没有啊，就就是。就是什么？那天我也不知道吃了什么，一直拉肚子，中途停了好几次车。以后万事小心。是。走吧，走。来，会长，老王他从咱们家做山楂丸生意的时候，就负责运送山楂。我觉得他应该不会撒谎。你去把账目本拿过来，我都要看看到底是谁在搞鬼。是会长。嗯、我已经假借任浩明的名义把麦克约到上海来，估计这两天就能到。见面的地点找好了吗？就在西外滩往西五里地的码头，特别偏僻，人非常少。你确定他们没有联系上？哎，任浩明那边有人盯着呢，您就放心吧。啊
。会长，喝杯咖啡吧。后天就要和麦克交易了，山楂丸那边的事情准备的怎么样了？都已经提前准备好了，现在正在检查残缺。嗯，那麦克呢？这两天有和他们联系过吗？这。会长，麦克先生在一小时之前已经到了上海，不过，不过什么？不过麦克先生一到酒店就和他的助手一起匆忙的出去了。知道去哪里吗？酒店招待说，麦克先生问了去火车站的路。知道了，去火车站。像任会长这样做生意，早晚会失败。老大，您来了你们这是什么意思？很抱歉，麦克先生，今天你来了，就回不去了。要怪，只能怪你和任浩明做生意。啊啊、快走！你，啊，追！是麦克的助理。我们去四周看看，麦克还活着。是，是会长，走走走。
峰哥，峰哥，不好了，峰哥，我好的很。峰哥，那天晚上好像留下了什么线索，然然后明的。胡彪这个混蛋。然后明查到什么了？一个车胎印和一个空弹壳。让胡彪去顶罪。好，回来，安顿好他家人吧。是，去吧。阮小姐，您怎么了？从昨天回来就魂不守舍的，有吗？有，可能吧。忙了一阵子，突然闲下来，可能有点不习惯。我来吧。嗯。喂。哦，林先生。啊，要我现在过去帮忙啊？哦，好吧当然了，林先生是您的老师。是啊，我应该去帮忙的。管他那么多干嘛？小雅，那我先出去一下。嗯。嘿嘿嘿，哎呀，猴哥。方哥，你有什么新的任务交给我？峰哥的意思是，让你去死。哟吼，长能耐了你啊！你不仁，就休怪我不义。这这这这这这这这这这这这对了，安，这几天你去哪儿了？我怎么一直没有看见你啊？啊，也没什么事情，我就是去周边玩了几天，去散散心。是吗？嗯。啊，对了，下次出去玩，你要跟我说一声，免得我为你担心。林先生，你不要太担心我，谢谢你啊。安，也许我多心了，因为我觉得，你最近。跟我有些生分，咱们不仅是师生关系，私下，其实我一直把你当成好朋友的，所以
你有什么事情，你跟我说。有什么需要帮助的，一定要告诉我。好，林先生，我一定不会跟你客气的。啊，对了，今天我来找你，还有一件事情。什么事啊？这两天你没有去上班，我去帮你讲了情。尤务长说，等你回来，就可以再回去工作了。真的吗？对啊。谢谢你啊，林先生。走吧。好。楚安不在家。是的。他人呢？去哪儿了？好像是去见学校的林先生。号外号外，码头惊现两具无名死尸、哎，给我来一份。哦，等一下，给。林先生，你看看报纸上这个麦克先生，是不是就是你那个朋友？没想到，一夜之间，一个活生生的人就那么没了。这真的是太残忍了，也不知道是什么人做的，太可恶了吧？是啊。希望你那位朋友不要因为此事而受到什么牵连。会长已经查清楚了，杀麦克的那把枪的买主是一个叫胡彪的人。胡彪是青帮的人，可以说是打劫杀人无恶不作。现在警察署已经把他列为主要嫌疑人了。青帮？对，青帮。嗯，那胡彪现在人在哪？现在已经死了，好像是被青帮内部解决的。我向来和九爷井水不犯河水，可最近做的这些事情，明显是针对我们。我哪里得罪九爷了？哎，会长，要不要我帮您约一下九爷见一面？哎，我不想跟帮派有任何瓜葛。是，会长。啊，对了，会长，还有一件事非常奇怪，我们的人看见林峰进了青帮会堂。林峰？对。他和青帮有来往。甜甜，小雅说你和平时不太一样，是不是哪里不舒服、啊？怪了怪了，甜甜，你该不会是恋爱了吧？恋爱？谁恋爱？我才没有呢！但是你看起来就像得了相思病一样，那是你吧？哦，对了，听说那个小小的案子已经破了。你也说你跟小小没有任何的关系，所以我想，我们的身份应该可以换回来了吧？现在还不行，拜托你再帮我装两天吧。袁浩明那个人喜怒无常，我怕他知道我是楚安安之后就跟我翻脸了，我可受不了。哎，拜托了，好吧。对了，你跟任会长。独自在岛上待了那么多天，你对他有没有其他想法？谁会对他有什么想法？哎，甜甜，我们出去散散心吧。出去？嗯，怎么样？嗯，好。那我们走吧。嗯。怎么，最近有什么烦心事吗
，刘哥，你有没有喜欢过一个女孩子？哼，我真想看看，是什么样的女孩子，能让任会长你如此费心思。九爷，听说你牺牲了帮里的一个兄弟，替你顶罪。是，请义父责罚。儿有不得已的苦衷，允许他我责罚你，你就不会这样做。儿啊，我跟你说过，做任何事情。都不想，否则你只有一败涂地。错，不不错。是，义父您放心，不会再有下次。但愿如此吧。走啊，安安，你今天这么没和宋公子来？你怎么说话呢？我可是自由人，别总是把我和宋城扯在一起，好不好？这位小姐是。她是我的好姐妹，你可不能打她的主意。嗯，我们走。哦，六哥，我会长，楚小姐去俱乐部了。嗯，你说什么？走。好玩吗？还行。待会儿啊，我们也可以去跳舞。谢谢。完了完了，怎么在哪儿都能碰见他呀？甜甜，你怎么了？你看谁来了？别看他呀！哎，别跟我说话，就当就当我是背景啊！哎呦，我呀你好，你好，我是任浩，不知有没有荣幸请小姐喝一杯呢？啊，好啊。哎，这不是楚安安楚小姐，你怎么不在这儿？嗯刘会长，今天聊得非常愉快，我希望下次还能有机会见面。那不知明天有没有时间约出来一见？好啊，那我们就这么说定了。好，天色不早了，要不我送二位小姐回家吧。你送我好了，他就不用了。安安，我
就跟任会长先走一步了。哦，你一个人没问题吧？哦、oh. <笑>，你们去吧。嗯，那我们还等什么呢？走吧。谢谢任会长，阮小姐，你就住在这里吗？啊，我暂时住在这里的房间。嗯，嗯，今天谢谢你了，我们明天见。会长，咱们商会发了很多这样的传单，您看一下。啊，任会长，传单的事情您可千万别往心里去，我们商会全体同仁都相信你，支持你。哼，帮我谢谢大家。嗨，都这个时候了，任会长您就别客气了，大家都是自己人。任会长，您不用管那些让您辞职的传单。咱们青年商会可离不开您，奶奶，你怎么会拉肚子呢？从昨天晚上一直拉到现在，要不然我帮你叫医生过来吧。不用不用，不过就是拉肚子而已。何况我人就在医院，你还怕我会拉死不成啊？哎呀，呸呸呸！奶奶，你怎么能说这么不吉利的话呢？可是你好端端的，怎么会拉肚子呢？你是不是吃的什么不干净的东西啊？不干净的东西，嗯，没有啊。昨天晚上就是吃了几颗山楂丸而已啊。山楂丸？那什么东西啊？奶奶，你不会是偷偷溜出医院，被什么人说了好听的话给忽悠了吧？不会，那。这些货你都检查过吗？我一直都是挨个查的。那问题会不会出在我们的山楂上？不会的，我们有固定的进货商，进的都是上好的山楂，不可能会出现问题。那现在都已经有问题了，你怎么说呢？呃，这……掌柜的，你这家店铺的山楂销量是最好的，现在出了这种问题，同样损失也是最大的。这个问题你想过没有？这件事。我真的不知情啊，我也没想到。现在不是说这些的时候，顾客那边什么反应？除了拉肚子，也没有什么其他的呀。叫你们掌柜的给我出来！大婶，您找我们掌柜的什么事儿啊？哦，您要是买东西的话，呸，还买还买，现在都已经。
上头下线了。我再买就得出人命了。大婶，咱们有事说事儿。您要是对我们的山楂丸有意见，我给您换一份就是了。没有的事儿可不能乱说。哎，等等，你拿走之后，谁知道你会不会换啊？姑娘，你这话说的可就有欠考虑了吧？我们怎么说也是家老店了。怎么会欺负顾客呢？哼，只有老店才会欺熟，正所谓店大欺客。你，任会长。哟，任会长，你家人也吃山楂丸，吃坏肚子了是不是？大名鼎鼎的任会长都来找你们理论了，你们今天必须给我们一个合理的说法。不错，给我们一个说法。会长，会长，是你们家开的？你有意见？那你刚刚怎么不说呢？你也没问呢、哦。那你应该自己说的嘛，我还以为你跟我们一起来理论了呢。可见你有多么自以为是。你才自以为是，哎哎。说点正事儿啊！先给大婶退货，然后赔大婶双倍钱。是，这样大婶，你将生病的立刻送到医院治疗，医药费我们会负责。下到您和您的家人，我们很抱歉。啊，没没没没，没什么啦，拉个肚子要死不了人。再说了，我们家那口子壮得像牛一样，拉肚子呀就当减肥了。任会长，经常捐那么多钱。你看，这事儿就不用了吧？您听我说，这钱您一定要拿着。呃，那我走了，那我走了。让掌柜的去登个报，收回卖出的所有的山楂丸。凡是山楂丸吃坏肚子的，医药费我们负责。是。喂，你怎么今天看起来那么累啊？到底怎么回事啊？和你无关的事情你就不要管了。哎，等等，你这样赔偿也不是个事儿啊，不如我帮你想一个挽回损失的方法，你觉得怎么样？哎，你好，请问你几位？两位，请给我找一个好点的位置。好的，请跟我来。服务员，来杯拿铁。说吧，您想怎么帮我挽回损失？你要我说可以，但你要答应我以后不许再去邮务局骚扰我、纠缠我。你让我听听你的主意，我再答应你。你先答应我，我再说。你可以走了。我好，就因为我爱瞎操心，所以你赢了。你现在呢，就让人准备一批上等的山楂，抓紧加工制作。只要有上海有效身份证的人，都可以到店免费试尝，并免费领取一份。这样子不但可以重振山楂丸的声誉，还可以捕获更多顾客的心。现在你可以答应我不再纠缠我了吗？今天我跟阮小姐的约会可不能迟到，现在就要走了。哎，任会长，你这不是过河拆桥吗？而且不说谢谢，就是，哎，你就是
就是，就是。按照楚小姐的方法，重新进一批上好的山楂，加紧制出一批山楂丸。会长，您真打算这么做、啊？试一试，也未尝不可、啊。我明白了。小姐，你定吧。嗯，刚才您是不是有什么事给耽搁了？确实。您的拿铁，谢谢，请慢用。把这个给你。披肩呢？我披肩呢，梁会长，你等我一下。你是我的未婚妻，没有我的允许，你不许跟别人鬼混。谁是你的未婚妻？我跟你没关系。会长，不要相信他说的。你们两个人的事情，你们两个自己处理清楚。我希望以后不会再有这种事情发生。不会了，再也不会了。会长，别和明。宋城，我告诉你，我对你没感觉。我喜欢的人是任会长。我们正在约会，请你以后不要再来打扰我们了。再见。任和明。我要你好看！哎，任会长，你怎么会在这儿？你说要答应我的条件，你还没答应呢。我可不记得答应过你什么条件。哎，任浩明，嘘，这里可是公共场合，麻烦你小声一点。我怎么看你也不像商学院的学生，别说大家闺秀。对了，你是苏门答腊人。你随便你怎么说，如果你不答应我的条件，我今天就一直跟着你。好啊，跟着我吧。你跟着我，倒找你十块大洋。你。对了，阿春，你进去之后呢，给楚小姐拿点喝的，还有饼干，要不然她的嘴巴会一直唠叨不停的。是会长。哎，会长。都安排好了吗？照您的吩咐，都安排好了。任浩明，你惹上了宋大帅的儿子，我看你这回怎么脱身。
耍我呢？谁让你长了一张被耍的脸呢？我要去厕所。这次表现不错，很乖。以后一定要记得，每次行事的时候都要报备。阮青天总是被任浩明那个家伙捉弄，真是个大笨蛋。如果不想死，你最好明天就离开上海，否则下一枪我就打爆你的头。不能保住一个女人的心，就应该自我检讨一下，而不是拿着枪来这里狐假虎威。我看你是活腻了。最不能容忍的就是有人拿枪指着我，你再有下次，我就打爆你的头！滚！你，饶兵，你给我记住，我一定会让你吃饭和兜着走的。怎么回事？怎么了？哦，没事。走，送你回家。呃呃哎哎啊啊！袁会长，他真的为了你去打宋公子啊？你还不相信我的话吗？你也看到了呀，刚刚袁会长他，他也没有否认。那他们为什么要打架呢？袁会长他为什么就不能打宋公子啊？你知道的
，之前宋城一直缠着我，今天他居然还去打扰我和会长约会，会长一气之下打了他也很正常啊。这有什么好奇怪的？宋总裁，明天见，宋总裁甜甜，我认真的问你，你是不是喜欢袁浩明？我怎么可能？我怎么可能会喜欢他？那你为什么那么在意他跟宋城打架的事情啊？我真的不可能喜欢他，我跟他是两个世界的人。对啊，我跟他才是一个世界的人。袁会长他帅气多金。女人喜欢他也很正常啊，甜甜，如果你喜欢他的话，我不会怪你的，大不了我们公平竞争。啊，不是这样的，我是在想，既然你跟袁会长都已经在一起了，不如我们就把身份换回来吧，不然会长知道了肯定会生你气的。这倒也是。不过，我觉得得找个合适的机会。嗯，这样吧，等以后有合适的机会的话，我亲自跟他说清楚，好吗？既然这样，那我搬回去住好了，因为在这里住的我真的有点不习惯。哎呀，你多住住就习惯了，而且我这里的环境条件都比你那个老房子要强很多。哦，对了，还有你奶奶，等你的奶奶出院了，你再把她接过来。以后你们就都住在这儿，好吗？甜甜，那我先回家了，你早点休息啊。嗯。